Hello. <laughs> Good day. Good day to us, everyone here in Hong Kong. Oh, and then in the Philippines. Hello. <laughs> uh, gusto mo bang mag-renew ng contract? Taga Hong Kong ka. Ako, first timer ako. Patatapos na ako this end last week of June. And then, nag-decide ako na mag-extend. <laughs> so, yung amo ko kasi, hindi kami, hindi niya, hindi niya pina-apply doon sa mga agency. Through agency processing, I mean for the new contract. For the renewal of my contract. So, ako yung nag-process ng contract ako. So, kung gusto kong malaman kung paano mag-renew ng contract ng madalian lang. Please like and subscribe. <laughs> so, ito na nga. I-share ko na sa inyo. Um, pumunta ako ng immigration doon sa Wan Chai. Pumunta ako doon. Tapos, magkikita mo lang doon. May form sign. Doon ka pumunta. Tapos, sabihin mo lang doon sa nagbabantay na kuha ka ng form. So, yun na yung lahat. May afat. Afat. <laughs> Sorry, Dai. Bisaya ni Dai. <laughs> May apat doon na form yung yung kontata apat na apat na draso tapos yung dalawa kasi naipasa ko na eh yung dalawang puti for employer information and for employee information yung para sa atin so yun na yun tapos umuwi na ako tapos pinapilapan ko na ni, ng amo ko yun tapos ako naman nagpilap nung sakin tapos nung May 11 pumunta pumunta ako doon, bumalik ako sa Wan Chai. Tapos, hindi na kasi ako nung, di ba, yung may kota-kota sila eh, kailangan maagat ta. Ay, ay, ayaw ko ng ganun, ayaw ko ng papila-pila ng mahabaan. So, nag-decide ako na i-try yung drop-in. Total first timer naman ako, so doon na lang ako nagtanong lahat. Marami na mag-guide sa iyo. So, yun nga. Sabi niya, madali lang mag-drop-in ng mga in-check na nakabantay doon. So, nag-try ako dinala ko lang lahat yung form ko kasi ngayon mauna na yung visa tsaka na yung sa polo tapos din na, kasama na yung sa kontata so ang requirements lang doon sa immigration, yung dalawang pote yung sa employer and employee yung ID mo na photocopy yung passport na photocopy mo yung front, yung may mukha mo tapos yung old yung patapos mo na na visa yun lang yun, kasi ako, ano ako eh um same employer, so kaya yun lang yung kinuha, tapos yun na drop in ka na dun, tapos yung advice lang, magantay ka ng 2 to 3 weeks mag email not email, mag mail sila dun sa address ng amo amo mo kung saan ka nagtatrabaho so umuwi na ako, madali lang siya pagkatapos nun yun nga 2 weeks nga siya, dumating siya diba nagpas ako ng May 11 nag drop in ako ng May 11 doon tapos nung May 25 dumating na yung letter so yung letter naman, pinasa ko na kasi kaya ito na lang yun ito yung tura nung yung sobre, yung lagayan nung letter wala na yung letter, pinasa ko na so, ito yung, dito yung nakalagay. Yung instruction naman doon is nung nareceive ko siya anytime, pwede akong pumunta weekdays. E, 8.45 to 4pm or 5pm. So, anytime na free ka, pwede ka na pumunta doon. Yung requirements naman para makuha na yung visa kasi approved na yung visa mo. Yung requirements naman doon is yung letter. Yung letter tapos yung passport mo at Hong Kong ID so pagdating ko doon pinakita ko lang yung ito nga, yung tawag dito yung letter na kukunin mo yung, yung kukunin mo na yung visa approved mo so binigay ko yun kasama ng kasama ng passport ko tapos kapalit noon binigyan ako ng tag na tag number tapos sabi tatawagan ka lang within 2 hours so nag decide akong bumaba tapos simple ah 
wala lang isang oras tinawagan ako kaya kung kayo pupunta kayo wag na kayong lalayo kasi may tag number siya eh pero kailangan nyo kasing bumaba kasi nagkocontrol sila ng tao ba diba? yung distancing kasi so yun lang pwede kayong bumaba pero huwag lang masyadong malayo kasi hindi mo, ma- hindi mo mamamalayan ang bilis lang ng oras tapos tatawag sila bigla so yun nga pagdating ko doon hindi pa yung number ko so madali lang naman tapos inantay ko na lang yung number ko tapos yun na kasabay nito yung ID mo tapos yung payment yung payment na 2.30 tapos huwag kayong mag-alala pwede kayong manghingi sa amo nyo kasi pagdating nung letter naka-indicate na doon na 2.30 yung babayaran mo so yun nga binigyan na din ako ni amo nun tapos yun na nagbayad na ako tapos parang yung pag-claim ko ng visa ito tsaka yung Hong Kong ID ko so yun na nakuha na yung visa tapos ang plan ko talaga is after nung na-release yung visa diretsyo na ako dun sa polo of polo Hong Kong SAR yung sa may mus- mas mutual tower 16th and 18th floor so dun naman para isahang lakak na lang siya kasi mabilis lang naman eh so so pagdating ko naman doon sa polo doon sa my mus- mas mutual tower isa lang form kukunin mo doon huwag ka nang magpapaniwala sa iba ang dami pang sinasabi ay teka pa pala pagkatapos mo palang makuha yung visa mo pag, pagbaba mo kasi doon may makikita kang nagpo-photocopy so luminya ka na doon tapos ay photocopy mo na yung Hong Kong ID mo, yung passport mo, tsaka yung new visa mo. Tapos dapat may dala ka na nung Hong Kong photocopy ng ID ng amo mo. Kasi yun yung requirements para dun sa ipapasa mong kontrata dun sa polo. Yung tatlong natitirang kontrata kasi nga 'di ba, kinuha yung isang kontrata doon sa visa mo, pag mo ng visa so yun nga pagdating naman dun sa polo isa lang yung form na kukunin mo kukuha ka na OWA form tapos we fill upan mo siya madali lang naman kasi may photocopy ka na ng amo mo, dito na yun yun yung kailangan eh so, may address, may name tapos dito lang, kasi <laughs> yung le- legal beneficiaries or qualified dependents mo yun lang, dapat nakatake note ka na nun kasi nangyari sa akin wala naman ako yung ibang <laughs> dependents, yung mama ko lang naman so yung ano lang, yung date bird kasi mahina memory ng ate nyo kaya tinext ko pa siya tapos ang tagal pa nagreply na ko yun <laughs> doon ako natagalan uh, pero okay naman, nasul- naisulat ko lang din siya nakareply naman siya <laughs> tapos yun na, after nun, yung requirements naman doon itong lagay mo lang doon yung OWA form yung kontrata yung tatlong kontrata na natitira photocopy ng amo ID mo photocopy ng ID mo tapos yung photocopy ng front page ng passport mo tapos yung new visa so ito na yung requirements konti lang wala na yung old visa kasi yun, yung dati kasi may mga may mga requirement na nakalagay dun sa recontract form pero yun nga hindi na kailangan yung recontract form itong OWA form na lang tapos hindi na kailangan ni photocopy yung old contract Oh, and not full contract. Old, v, old visa kasi yun na yung kailangan dun sa immigration na yun. Dito sa polo, wala na yun. Yung kailangan sa polo is yung new visa mo na. Yun, yun yung photo copy mo. Tapos, yun nga. Ito na yun. Tapos, i-prepare mo na yung pambayad. Tapos, i-prepare mo na yung pambayad na 80. 80 dollars. Hong Kong dollars. For verification fees ng Department of Labor and Employment pagkatapos naman ay may isa ka pang babayaran na para sa OWA OWA membership 
196 Hong Kong dollars. Pagkatapos noon, okay na. Okay na yung kontrata at saka mga requirements mo. Bibigyan ka na nila nito. How to claim OFW employment for contracts. Diba, nag-process ako ng June 1. So, yung release doon ng kontrata ko is June 10. Nakaschedule na siya. Tapos, may isa ka pang babayaran doon. Mm, kung regular processing ka, tulad ko na nag-process lang. Regular lang, hindi siya expedited. I don't know kung ano itong isa. 280. Pero yung isa, 200 lang siya regular. 200 Hong Kong dollars. Tapos, to claim the contracts, kailangan lang yung Hong Kong ID mo, tsaka itong dalawang resibo. Sama na rin itong puti. Tapos, doon naman i-claim sa Admiralty. Doon sa Philippine Consulate General. Doon na talaga mag-claim nito. Ayan, na-claim ko na siya. Ayan, na-verified siya noong June 1. Tapos, nakuha ko siya noong June 10. Tapos, nagbayad lang ako ng 200. First is, bayad ka ng 200. Ano pala yon Yung sa Admiralty Exit D. May MTR. Exit D. Tapos, akit ka lang doon. Tapos, yun na kumuha na ako cashier first so 200 and then punta ka sa counter 12 present mo lang yung Hong Kong ID mo at itong kasama tong receipts yun lang tapos nakuha na siya <laughs> uh, kung may nakalimutan pala ako yung sa admir sa immigration ng one chai kahit anong exit ka dun exit exit A5 exit pwede mo sabi exit C maraming exits dun basa basa ka lang pero sa akin kasi yung ginamit ko exit A5 kasi elevator lang nila tamad maglakad eh <laughs> so yun pala yung bagong yung bagong sign yung bagong salary na na-approve nung last September pa is 4630 and then the food allowance is 1-1-2-1 so sa mga bago mag renew at na-apply pa, yun yung magiging sweldo yun, parehas lang tayo <laughs> so yun lang daghang salamat maraming salamat po, hope na nakatulong ako sa inyo ito yung 200 na binayaran ko sa pagkuha ko ng kontrata so, please like and subscribe Just message if you have questions. Thank you for watching.